klarnet, fagot, skrzypce, wiolonczela i fortepian. Te pięć instrumentów wybrał Konstanty Regamej, aby w okupowanej Warszawie napisać swój kwintet. Mało instrumentów, łatwiej o tajne spotkanie i konspiracyjny koncert. A gra była naprawdę o wysoką stawkę. W razie wpadki nawet szwajcarski paszport Regameja mógłby nie wystarczyć. W okresie okupacji zaczyna działać w podziemiu. Debiutuje w Warszawie okupowana jako kompozytor. Dzieło jest dużych rozmiarów. Posiada trzy części i dosyć taką nietypową budowę, bo zaczyna się od bardzo rozbudowanych wariacji. Po czym następuje część wolna, spokojna i bardzo efektowny finał. Szybki. W ogóle w tym utworze bardzo często kompozytor żądał temp niezwykle szybkich, właściwie na granicy, czy właściwie niewykonalnych aż nawet. Ale sam był podobno świetnym pianistą, także myślę, że wiedział co robi, aczkolwiek osiągnięcie tych temp jest niezwykle wymagające. Utwór napisany jest językiem neoklasycznym, aczkolwiek ja bym określił ten język jako taki nowoczesny neoklasycyzm, bo to nie jest neoklasycyzm, który gdzieś tam nawiązuje do, do przyjemnych dla ucha harmonii i systemu durmol, tylko jest bardzo bogaty harmonicznie i bardzo nowoczesny harmonicznie. Wizol Tutosławski określił to jako fascynującą prapremierę, wykonanie właśnie kwintetu Regameja na konspiracyjnym koncercie. A jest to obecnie utwór, który cieszy się ogromnym uznaniem, bo został nagrany już poza granicami Polski dwukrotnie i za każdym razem wywołuje takie zadziwienie, że taki utwór powstał w okupowanej Warszawie. W trakcie II wojny światowej zaginęło wiele polskich kompozycji. Tym bardziej cieszy, że kwintet Regameja ocalał. Ale to nie tylko utwór ocalony. Słyszę w nim to szczególne pragnienie wyrwania się z trudnej, pełnej chaosu rzeczywistości w stronę tego, co ponadczasowe, harmonijne, czyste. Czasami to się udaje. Myślę, że udało się i Konstantemu Regamejowi.